so assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all of our community members um uh, as usual we repeat the same line over and over again that you know we are developing a community of lifelong learners or especially aaj ke session ke liye this is particularly very relevant very important message um we attended the future ed summit at lums and we'd like to share the takeaways that our team got from there some of you may have uh, attended that session and we'll be very happy to hear your thoughts about it तो बेसिकली हुआ ये कि इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर लम्स का एक सेपरेट इनिशिएटिव है लम्स एक्स के नाम से एंड इट दिस इज अ रिसेंटली सेट अप इनिशिएटिव और एज पार्ट ऑफ लम्स एक्स दे दे अनाउंस द फर्स्ट फ्यूचर एड समिट फॉर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम दे इनवाइटेड लॉर्ड ऑफ स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया जिसमें स्कूल और स्कूल ग्रुप थे कॉलेज थे वी हैड एड टेक स्टार्टअप इन दैट इवेंट देन दे वर कंपनीज दैट आर रनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सो आई एम श्योर एज वी टॉक मोर अबाउट इट तो यूल गेट टू नो मोर डिटेल्स द फर्स्ट थिंग दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग that was this line in the invite that we received um uh, it said that you know to enhance your experience and in adherence of zero waste policy we recommend bringing the following so i loved this message this is absolutely aligned with what our, what we believe in k plastic waste to us to reduce karna chahiye optimal use of available resources hona chahiye and that can be done when everybody is kind of uh, bought into the same idea so dr salman shahid he mentioned you know is very particular about the zero waste policy so this is a message to ke pehla opening message hai which I, we would like ke hamari community members jo hai you should actually broadcast it talk to other people about it educate them और उसकी वजह यह है कि ग्लोबली प्लास्टिक पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द एंटायर मैन काइंड यानी आप ये प्लास्टिक की प्रोडक्शन अगर देखें तो दिस ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स थोड़ा सा आउटडेटेड है आई गॉट दिस फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड एज पर यूएन यू नो 280 मिलियन टन ऑफ शॉर्ट लिव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है दे गो इनटू वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट वेस्ट दैट एक्चुअली अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस आल्सो राइट I am sure this is no news for anyone, but it's just time that you know we don't pay attention to a lot of things that are happening around us. I'm saying, "Okay, let's go." When everybody else is doing it, I'll do that too. So let's not join that group. Let's make our separate cohort, which is responsible use. We believe in it. With that, uh, I think that uh, what we want to do is that the first day's workshop, we attended separately. Two people attended. So Bilal was one of the participants. Shazia was the other participant. So we attended separately. Two people attended. So Bilal was one of the participants. Shazia was the other participant. We I I will first invite Bilal, and then we have a message from Shazia to share with everyone. In the meanwhile, if there is any comment or question, hai, please feel free to unmute yourself and participate. Over to you, Bilal. What did you learn from the first day? And what did you tell us? Uh thank you so much ma'am. Uh I will take presentation from you. Uh sure. just give me a moment. So oh, thank you. Okay so um, uh jo mera session uh, hua tha wo uh, is topic pe hua tha ki designing effective uh, online learning experience. Uh to learner ke liye uh, since jo uh, uh, online learning jo jaise jaise common hoti ja rahi hai to dis- effective jo ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस हमने देना है लर्नर को वो किस तरह डिजाइन किया जाता है और एट द सेम टाइम उसके लिए जो टूल्स हम एज द टीचर्स एज ट्यूटर्स यूज कर सकते हैं तो वो इस सेशन में उन्होंने शेयर किए तो उसमें उन्होंने इन द सेकंड मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो नॉर्मली उन्होंने बताया कि टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है जैसे एक्टिव लर्निंग स्केफल लर्निंग कोलेबरेटिव लर्निंग और फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये कन्वेंशनल जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग होती आ रही है उसमें भी ये ऑब्वियसली यूज होता है एक्टिव लर्निंग एक्टिविटी के लिए स्केफल लर्निंग के जिसमें टीचर की सपोर्ट चाहिए होती है जिसमें स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता जैसे बच्चे होते हैं छोटे और इसी तरह कलेबरेटिव लर्निंग जिसमें 
टीम्स बनती हैं ग्रुप ग्रुप वर्क होता है किसी रिसर्च पे किसी प्रोजेक्ट पे तो इसी को उन्होंने कन्वर्ट किया कि यही वाली जो लर्निंग्स हैं ये हम ऑनलाइन लर्निंग में इसको किस तरह यूज कर सकते हैं तो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड सो एक्टिव लर्निंग इन ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट सो इनकॉर्पोरेट क्लिक क्लिकेबल एलिमेंट्स राइट सो इसका मतलब ये कि इस तरह की एक्टिविटीज हो हम टीचर प्रोवाइड करे स्टूडेंट को ऑनलाइन जिसमें क्लिकेबल एक्टिविटीज हो जिसमें उन्होंने टूल्स की भी कुछ टूल्स भी हमें दिए ये आप लोग भी इनको सेव कर सकते हैं कि जैसे नियर पॉड एंड कहूट जो है अलाउ स्टूडेंट students to participate in real time quizzes and interactive lessons right so is it a padlet hai brainstorm reflect and share ideas promoting active engagement so ye is tarah ki isme tools inhone humse share kiye ye jo yahan different types of learnings hote hain usme hum inko kis tarah utilize to I would request all of you to अगर आपने चेक किए हुए तो ये बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किए तो आप जरूर इनको सेव करें और इनको चेक करें अपने बताएं कि किस तरह की आपको टूल लगते हैं काम क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग है इंटरक्टिव लर्निंग के लिए काम आते हैं तो सो नेक्स्ट लर्निंग मैम इसमें इसमें मैम पैकेजेस हैं और कहूट पेड़ था नियर पॉट में नियर पॉट में एक बेसिक सब्सक्रिप्शन है जो फ्री है लिमिटेड उसके लिए और मैम पैडलेट में भी ऐसा ही है पैडलेट में भी एक लिमिटेड तक हम कर सकते हैं उसके बाद पेड हो जाता है so this was the first इन्होंने हमें ये बताया एक्टिव लर्निंग के बारे में फिर उसके बाद कलेबोरेटिव लर्निंग इन ऑनलाइन कॉन्टेक्ट के उसमें के इन्वॉल्व पीयर इंटरक्शन डिस्कशन एंड ग्रुप वर्क तो ऑब्वियसली इसमें मतलब कि मोर देन वन इट्स नॉट वन टू वन पर्सनल ट्यूशन इसमें कि अगर आपके एक से ज्यादा आपके स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन तो उनको आप किस तरह कलेबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं तो उन्होंने दो इसमें टूल्स बताए जिसमें गूगल वर्क स्पेस है जिसपे हम पहले भी सेशन कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स लाए थे को क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस और और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इस पे इसी तरह पेरिसल है अ टूल दैट टर्न्स रीडिंग इनटू अ कलेबोरेटिव इंटरेक्टिव एन एक्टिविटी ये भी लिमिटेड है मैम इसमें बेसिक uh, है और uh, बाकी सारा पेड है बट बेसिक भी बहुत अच्छा है टू मतलब के चेकआउट The students hmm. annotate readings, ask questions, in, and engage in discussion directly in the margins of the text. Hmm. So, ye this is ek... interesting actually because my teachers, even when they are teaching, so they can use some of these tools because we do have group classes on the platform. Sometimes, कभी ऐसा होता है कि आपने student को ज़्यादा engage करना हो तो you can ask them के चाहिए ना. Yes, ma'am, बिल्कुल. इंडिपेंडेंटली राइट सो इसमें मैम फिर से यही हाइपरडॉक्स का एक लिमिटेड इसमें ट्रायल पीरियड होता ये भी बड़ा अच्छी बहुत अच्छी वेबसाइट है हाइपरडॉक्स ये ये भी मैंने देखी और इसी तरह पीयर डेक इम्पेज इंटरक्टिव प्रॉम्प्ट विद इन प्रेजेंटेशन गिविंग स्टूडेंट्स इमीजिएट अपॉर्चुनिटीज टू रिस्पॉन्ड एंड रिसीव फीडबैक सो आई थिंक मैम ये और यंगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब के इम्पोर्टेंट है कि उनको अगर हमने इंटरक्टिव रखना है और मतलब कि ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्प्लीट दर टास्क इंडिपेंडेंटली तो उसके लिए भी हमें मतलब कि इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं 
और इसी तरह मैम इसके बाद ये है कि इफ आई गो टू द नेक्स्ट वन तो मैम उन्होंने फिर इसके उसके बाद ना ये बताया कि नो वंडर एंड वट लाइन तो इसमें ये कह के कि जब आप अपने स्टूडेंट के साथ चाहे शुरू से और ड्यूरिंग द ट्यूशन एंड टिल दी एंड इस चार्ट को अपने अपने पास रखें या अपने मद्देनजर में रखें कि के डब्ल्यू चार्ट विच ट्रैक्स वट अ स्टूडेंट नोस वॉन्ट्स टू नो एंड वट हैज लर्न अबाउट अ टॉपिक तो इस तरह ये हमारा जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ उसकी जो सारी असेसमेंट है वो हम क्लियरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कर सकते हैं कि कितना स्टूडेंट को पढ़ाना है कितना स्टूडेंट की नॉलेज बड़ी है या कम कम रह गई है जो जो चीजें लेफ्ट ओवर है उनको कंप्लीट करना है तो ये के डब्ल्यू एल चार्ट पे उन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया था इसी अच्छा, तरह मुझे फिर एक मिनट मिल सकता है आपसे कुछ अभी यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे If anyone wants to share something, please do. We have more on this stuff coming on because हमने एक separately because हुआ ये कि lungs की workshop पे जो कुछ हो रहा था और tutor bees अपने teachers की support के लिए जो कुछ कर रहा था, we found a lot of alignment in those areas. तो यानी for example K W charts और scaffolding यानी I do, we do and you do. Scaffolding का structure ऐसा होता है. तो वो बड़े अलाइंड है यानी हमने अपने टीचर्स को एक्चुअली अब ये फ्रेमवर्क्स और ये स्ट्रक्चर्स देने स्टार्ट किए हैं थ्रू द ट्यूटर बीज एकेडमी तो बिलाल आप कंटिन्यू करें मैम यहाँ ट्यूटर्स मिस बुशरा मिस फरहत मिस तूबा मिस उमामद क्योंकि आते रहते हैं सेशन में रेगुलरली आते हैं मिस बुशरा मिस फरहत तो दे कैन आंसर इजिली बाकियों को भी रखना चाहिए इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है सो द नेक्स्ट वन सो मैम इसके बाद ये इन्होंने अबाउट के जब आपकी कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या कोर्स बना रहे होते हैं तो उन्होंने ये एक्रोनिम यूज किया एडी के उसमें ये फाइव स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन द एडी मॉडल रिलाइज ऑन ईच स्टेज बीइंग डन इन द गिवन ऑर्डर बट विद अ फोकस ऑन रिफ्लेक्शन सो मैम दैट्स एट द एंड दिस इज वी एक्चुअली यूज द एडी मॉडल जिस वक्त हम लोग भी ऑनलाइन कोर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर आवर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रनिंग आउटसाइड ऑफ ट्यूटर बीस तो वी जैसे हमें एक टॉपिक दिया ग्लोबल वार्मिंग पे हम किस तरह अवेयर कर सकते हैं लोगों को और किस तरह उनको मतलब की सिंक्रोनस लर्निंग होगी या एज सिंक्रोनस होगी या आपका हाइब्रिड मॉडल होगा तो उसमें फिर एडी मॉडल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के थ्रू आप उसको किस तरह उसका कोर्स बनाएंगे या उसको सिंक्रोनस ही रखेंगे तो एट दी एंड द लास्ट थर्टी मिनट्स में हमने फिर वो इस इस सारे जो मॉडल एडी के अकॉर्डिंगली हमने फिर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई जो हमने एंड में फाइव मिनट्स सिक्स मिनट्स की उनको प्रेजेंटेशन दी थी हर मतलब फाइव फाइव फोर फोर ग्रुप के लोगों की जो ग्रुप था तो दस मैम so that was the end ma'am ye maine sara aur kiya to ma'am in the last unhone for course design unhone articulate ka zikr kiya articulate.com jo humne bhi bada use kiya ma'am to usko theek hai usko bahut aise like hai ki it's very good and very easy to use and that's true it is very easy to use ठीक है जी सो सो वी हैव रबाब टुडे विद अस रबाब इफ यू लाइक टू शेयर विद अस अगर 
कोई शाजिया की तरफ से लर्निंग रही है इन द डे वन जो वर्कशॉप वाली डे थी जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो शाजिया ने भी जी सो शाजिया ने भी अटेंड की थी वर्कशॉप शी कुड नॉट जॉइन द सेशन सो शी सेंट अस अ वॉइस मैसेज आई विल प्ले दिस रिकॉर्डिंग फॉर यू श्योर अस्सलाम वालेकुम दिस इज शाजिया फ्रॉम qtbs.net दैट डे आई अटेंडेड टू वर्कशॉप्स एट फ्यूचर रेड समिट द फर्स्ट वर्कशॉप वाज अबाउट टीचिंग टेस्टिंग एंड एंगेजिंग हायर एजुकेशन क्लासरूम्स इन द ए आई एरा दिस वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इंटीग्रेट ए आई इन टू आर टीचिंग एंड हाउ वी कैन गाइड आर स्टूडेंट्स इन यूजिंग ए आई इफेक्टिवली माय सेकंड वर्कशॉप वाज ऑन अबाउट एनहांसिंग स्कूल टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग in this workshop we learned the different techniques that we can that we the teachers can use to better understand and motivate our students which will definitely ultimately help in improving the effectiveness of our teaching i must say i found both the workshops uh, extremely beneficial as they provided valuable insights and the practical techniques that we can apply in our teaching I must admit, I thoroughly enjoyed this experience. Thank you. I said that's nice. Thank you. Um, so I think for uh, on the second day, Bhubab and I, both of us, we attended all the panel discussions, and then there were talks. You know, a um, welcome talk, keynote speeches, etc. So Bhubab, could you share some takeaways from the panel discussions? yeah sure um can we move to the next slide so there were uh, like it was a full day session and there were back to back uh discussions happening in two different halls so we had to pick and choose sometimes aisha and i divided she attended one talk i attended another talk so uh jo kuch cheeze struck me really uh hard one was this learning poverty and frankly speaking i was not aware of these numbers earlier that and this terminology as well that there is a economical poverty and then there is a learning poverty and learning poverty is even if a student is going to school but by the end of their primary age which is like 10 or 11 years old they are not able to read uh, effectively like they are not able to read with comprehension so that comes under the criteria of learning poverty and as per a study acha rubab isko thoda sa aur agar clear kare yani hum ye keh rahe hain ki agar ek bachche ne let's say class 2 tak apni reading writing jo basic literacy hoti hai wo kar li to wo grade level ke upar nahi kar pa raha is that what you say yeah but age 10 is much higher age 10 is yeah. like grade 4 or 5 okay and Thank the you. number is astonishing that yahan pe 77% mentioned hai in another research it says that 80% of the children in pakistan they fall under this criteria like they are not able to read effectively till the age of 10 or 11 which is the upper limit of primary yeah so this this is uh, like a uh, very very it's alarming I, yeah it is alarming और प्लस जो साउथ एशिया का जो एवरेज नंबर है साउथ एशिया के सारे कंट्रीज का उससे भी ट्वेंटी वन परसेंट लोअर है वी आर करेंटली एट ट्वेंटी वन परसेंट लोअर देन द एवरेज नंबर साउथ एशिया के कंट्रीज में तो मतलब बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और उन सब से तो मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है ना इस वक्त सो so, एक तो ये वाला बिल्कुल एंड था एंड यस देन मतलब पहले हमने ये देखा कि क्या क्राइसिस है इस वक्त एजुकेशन के अंदर और कितना जल्दी हमें एक्ट करना है वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इंग्लिश और उर्दू ये uh, मेरा ख्याल है कि बिकॉज देखिए जो रिसर्च uh, है दैट वॉज कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक सो दे डिड नॉट मैंशन द लैंग्वेज but mera khayal hai ki in, in either of the two languages but it could be english also i am i am not sure lekin aisa nahi hai ki wo urdu mein pad pate hain aur english mein nahi pad pate that is not true because hamari to literacy ka criteria bhi hai na ki agar ek shakhs apna naam pad leta hai aur likh leta hai hum consider karte hain ki wo literate hai yeah 
और इसमें है कि कॉम्प्रीहेंशन के साथ सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ लेकिन आप सम, आपको समझ आ रही है जो आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ये खैर ये इट वॉज अ लॉन्ग रिसर्च इट वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन और बॉटम लाइन यही थी कि जो बच्चे इस वक्त इस मतलब इनकी जो अपर लिमिट होती है प्राइमरी की इलेवन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स तब तक अब पढ़ना लिखना नहीं शुरू करते हैं तो देर इज अ हाई चांस हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आगे कैचअप कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज देन वो साइंस मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपने पढ़ के ही समझना होता है सो so, एक एंड ये था एंड देन देर वर मैनी अदर देर वर सम स्टार्टअप देर वर सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट आर वर्किंग कुछ यू एन के फंडेड थे इनिशिएटिव uh, some were working uh, primarily for uh, the primary education aur usme do model specifically mujhe bahut acche lage the uh, ek to ye tha uh, ki aap uh, can you move to the next uh, yeah. slide just one second yeah acha so ek to interesting model usme ye tha jo ye first mein baat kar rahi thi ki aur ye is kaam ho raha hai har banda bahut sare log apni apni capacity mein kaam kar rahe hain बट uh, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज सो बेग कि वो अभी तक हमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है बट दो इनिशिएटिव एक जैसे एक देर इज वन टीज द वर्ल्ड फाउंडेशन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे काइंड ऑफ सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने क्रोम बुक्स रखी हुई हैं और दे इन्वाइट किड्स हु आर प्राइम स्कूल के जो लेवल की एज के बच्चे होते हैं वो उनको इन्वाइट करते हैं इन डिफरेंट बैचेस कह लें कि एक मॉर्निंग सेशन है एक आफ्टरनून सेशन है एक इवनिंग सेशन है तो वो आते हैं अपना उस पर लर्निंग करते हैं क्रोम बुक पे और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं और इनका ये गोल है कि हम इनको इतना एलिजिबल कर दें कि देश ये दे शुड पास दिस क्राइटेरिया वो लर्निंग पॉवर्टी की थ्रेश होल्ड से निकल के नेक्स्ट लेवल पे चले जाए सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सो दिस वॉज रियल इंटरेस्टिंग और अगेन दे आर यूजिंग टेक Uh, in their education uh, at this level for underprivileged kids aur ek aur jo prsp ka initiative tha usme wo they said ki hum na teachers ko basically different jo rural or remote areas hain teachers ko hum uh, un wo kehte hain community service schools theek hai aur community service school ka concept ye hai ki wo na ek community mein se hi they pick up people who can be trained to be teachers और फिर क्योंकि उधर प्रॉपर स्कूल्स वगैरह तो होते नहीं है और ट्रस्ट फैक्टर का मसला है पीपल डोंट वांट टू सेंड आउट देयर गर्ल्स टू सम वेयर टू सम अननोन प्लेस तो वो उन घरों में ना छोटे छोटे स्कूल बना रहे हैं जिसको कम्युनिटी प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं और वहां पे बच्चे जाते हैं और वो पढ़ते हैं और इस तरह से अगेन दे आर ट्राइंग टू एलिविएट दिस प्राइमरी लेवल के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं सो सो एक तो बिल्कुल कहना चाहिए ना स्पेक्ट्रम का एंड ये है जिसमें हमने बेसिक जो रीडिंग स्किल्स हैं बेसिक कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड देन देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन यूज ऑफ ए आई कि दिस इज ए आई एरा तो अब हमें क्या करना चाहिए वट इज द चेंज नीडेड इन आर सिस्टम एंड इन आर टीचर्स क्योंकि इवन जो टॉप टीयर के स्कूल्स हैं या अच्छे मिडल टीयर के स्कूल्स हैं उन सब के अंदर भी आ, मतलब बाकी सारी दुनिया के साथ आपको स्टैंड करने के लिए यू नीड टू एडवांस वेरी रैपिडली तो इसके लिए टीचर्स को बहुत स्पीड के साथ ट्रेन होने की जरूरत है उनको दे शुड नो हाउ टू टीच डिजिटली एक देर वॉज अ कॉन्सेप्ट के लर्न टीच एंड असेस इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट तो वो कॉपी पेंसिल वाली टाइम uh, से आगे निकल के अब जैसे बिलाल ने अपने सेशन के अंदर he discuss multiple tools so ideally they should be part of uh, the content creation jo teachers kar rahe hote hain jo lesson plan bana rahe hote hain but uske liye bhi unko khud ko bhi uh, enable hone ki zarurat hai so th- this was another thing main abhi main i can go on for some time but main i would like ki aap isme interrupt kare koi log questions puche अच्छा सो इंटरेस्टिंगली समबडी मेंशनड ओवर हियर के गालिबन तूबा थी उन्होंने जिक्र किया कि उनके स्कूल में समर्स के अंदर शी अटेंडेड सम वर्कशॉप आई वुड लाइक टू आस्क अदर टीचर्स क्या उनके स्कूल्स में कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं इन रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ दीज टूल्स आर स्कूल्स कंसिडरिंग गोइंग डिजिटल आर स्कूल्स कंसिडरिंग गोइंग hybrid our schools considering uh, use of less paper if anyone wants to share something please do 
and recently i am teaching oasis international high school since last 5 year and uh, our school mostly conduct a different type of uh, training workshop and mostly give us uh, new uh, ideas about the new strategies uh, how to teach students and recently we uh, attend a, a workshop where there are i think 5 to 600 teachers are Uh, included in this workshop and we learn a lot about uh, ai tools uh, and uh, how to handle students uh, in digital uh, learning because now they're in that era uh, all students are more interested instead of uh, uh, copy and writing they are uh, taking interest in uh, digital learning for example if we show them something that thing uh, more useful and uh, it will be comprehensive for them instead of we write on copy and board it is it's better to show them on interactive board and uh, even uh, through a video clip and uh, ai tool we give the project they research on net that is very useful in this way their knowledge uh, increase many uh, ways and uh, we learn um, many thing about the behavior of the students now modern technology uh, students behavior is very uh, you can say aggressive now they told us how to handle how to motivate student towards studies that's all from us aapki baat se mujhe yaad aaya ke there was this lady from idara e taleem o aagahi ghaliban unka naam hai idare ka और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा कि हम इन ऑल ऑफ दिस एआई एंड डिजिटलाइजेशन एंड यू नो ऑनलाइन मोड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस पूरे सिस्टम के अंदर हम अपने कल्चर को और अपनी जो इंडिजिनस बातें हैं उनको हम कहीं भुला ना दें तो हर सजेशन टू एवरी वन वॉज खास तौर पर वो लोग जो कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं Her suggestion was that content should have stories, and in stories, के अंदर हम weave करें अपनी बातें जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं, और इन बातों से उनका behavior impact होता है. इन बातों से बच्चे values सीखते हैं कि अच्छा, if if I am honest, तो उसका ये reward है. If I am working hard to achieve something, तो उसका ये रास्ता और ये तरीका जो है ये रिकग्नाइज्ड है तो आई थिंक वो बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह नंबर्स जो हैं दे कैन बी पार्ट ऑफ स्टोरीज तो ये आई थिंक आपने जो एक बात बिहेवियर्स वाली की है ना उससे मुझे ये पूरी एक टॉपिक और एक कॉन्वर्सेशन वहाँ की याद आई मैम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है अभी जो ये सारी डिस्कशन हुई है तो अभी एक पार्टिसिपेंट है उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन आर मोर एट्रेक्टिव टू डिजिटल तो सो इस कैंड ऑफ कॉपी राइटिंग तो फिर हम क्या डिजिटल टीचिंग के साथ हमें कॉपी राइटिंग का कल्चर जो है वो खत्म कर देना चाहिए इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली आपने कॉपी राइट्स का पूछा है तो यूजिंग डिजिटल कॉपी राइटिंग के जो की जो बच्चे अपने नोट बुक्स पर लिखते हैं जैसे हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था कि हम स्टूडेंट्स को कॉपी राइटिंग करवाते थे तो फिर अगर हम डिजिटल टीचर पा रहे हैं तो फिर हम क्या बच्चों को नोटबुक राइट करवाना उनको क्वेश्चन के आंसर राइट क्या ये कल्चर साथ जो है वो हमें एंड कर देना चाहिए uh, मेरा जाति अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज सब्जेक्टिव इस पे बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है मेरा अगर जाति ओपिनियन में शेयर करूँ तो uh, मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं वो ये कहती हैं कि मेमोरी में अगर कोई चीज आपने याद रखनी है और याद बच्चे को भी रखवानी है तो जब बच्चे हाथ से लिखते हैं ना तो दिस एक्ट के इसमें उनकी टच इन्वॉल्व है वो लिखने की जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर ब्रेन इज टेकिंग यूजिंग सम रिसोर्सेज राइट सो चांसेज आर वेरी हाई कि वो चीज बच्चे को याद रहेगी क्योंकि उसने वो नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं इसी तरह जब हम प्रोफेशनली मीटिंग्स में जाते हैं वी आस्क पार्टिसिपेंट्स वी एक्सपेक्ट कि वो नोट्स टेकिंग करेंगे अब यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं वंस दे आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स नहीं रहे बड़े हो गए प्रोफेशनल लाइफ में चले गए 
सम पीपल हैव प्रेफरेंस कि वो उन्होंने आईपैड पे अगर नोट्स लेने हैं वो डिजिटल नोट्स ही लेंगे और कुछ लोगों की आदत होगी वो अपनी डायरी साथ कैरी करेंगे तो ऐसा सच इसमें कोई सही गलत बात नहीं है जो एक बात अलबत् हमने की थी दैट वॉज अबाउट यूजिंग लेस पेपर यूजिंग लेस फोटो कॉपिंग तो बहुत सारे नोटिस वगैरह जो बाहर जा रहे होते हैं पेरेंट्स के पास मतलब स्कूल पब्लिश कर रहा होता है यू नो नोटिस दे रहे हैं इंफॉर्मेशन नोट दे रहे हैं वगैरह वगैरह वो सारी चीजें इजीली जो है वो डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो सकती हैं जी बीनिश प्लीज गो है सामिकम मैं इस पे ऐड करना चाहूंगी जिस सिस्टर कह रही है कि हमारा जो राइटिंग कल्चर है बच्चे लिख के और आपका भी टेक कि वाकई रिटेनिंग रहता है जो आप लिख के बात याद करते हैं या चीज़ सीखते हैं रिसेंटली मेरे बच्चों ने क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप थी उन्होंने स्टोरी लिखनी थी पहले उन्होंने लिखी और फिर उन्होंने टाइप करके पोस्ट करनी थी जब वो टाइप कर रहे थे ना वर्ड पे Uh, तो मैंने दो तीन चीजें नोट की वो अपनी ग्रामेटिकल एरर्स खुद सही कर रहे थे स्पेलिंग्स खुद सही कर रहे थे और वो मोर फोकस थे और मोर एंगेज थे और उनको बड़ा ख्याल था कि इतना पैराग्राफ होना चाहिए ये सेंटेंस ज्यादा लॉन्ग हो गया है कनेक्टेड कनेक्टेड उन्हें इससे किए लेकिन विजुअली वो बहुत अच्छा उसको देख रहे थे तो आई थिंक uh, हमें अब ये चीजें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए uh, जैसे uh, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अभी यूनिवर्सिटी uh, लाइफ को याद करती हूँ तो हम क्लासरूम में बैठे हैं तो वी कैन डिस्ट्रैक्ट बाय मेनी थिंग्स ना बट जैसे अब हम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं तो वी आर सो फोकस हमारी वो उस तरह की डिस्ट्रेक्शन नहीं है विंडो के बाहर नहीं हम देख रहे हम स्क्रीन को देख रहे हैं सुन रहे हैं और इस तरह हम ज्यादा अपनी मतलब रिटेन कर सकते हैं चीजें ज्यादा अब्जॉर्व कर सकते दिस इज माई ओपिनियन इसके ऊपर एक्चुअली एक जो के ट्वेल्व एजुकेशन वाली पैनल डिस्कशन थी उस पर भी एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन एक टीचर ऑडियंस में से पूछा था और अगेन उस पर डाइवर्स ही था बिकॉज एक्चुअली मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगले दस सालों के अंदर या आफ्टर टेन ईयर्स और सो एक्चुअली खत्म हो जाएगी कॉपी मतलब नोटबुक्स के ऊपर लिखना बट अभी फिलहाल ये नहीं है मतलब अभी ये वाले जो स्कूल के बच्चे हैं अभी भी बहुत हद तक कम हो चुका है बिकॉज इनकी जो होमवर्क सबमिशन ऑनलाइन हो गई हुई है जो होमवर्क आते हैं वो जी सी आर आर होना शुरू हो गया है पेपर प्रिंटिंग कम हो गई हुई है जैसे आयशा कह रहे हैं कि नोटिस भी अब बहुत ज्यादा नहीं भेजते हैं स्कूल तो बट ये कि अभी एटलीस्ट इन आर कल्चर पाकिस्तान के अंदर तो ये अभी यूज होती रहेंगी फॉर अ फ्यू मोर इयर्स बट साथ साथ ही हमें बच्चों को इनेबल करना है फॉर डिजिटल यूज एज वेल जैसे इन्होंने बीनेश ने बहुत अच्छी अभी एग्जांपल दी है कि किसी अगर बच्चे ने एक स्टोरी लाइन सोच भी ली एंड देन दे आर टाइपिंग इट आउट ऑन वर्ड और गूगल डॉक्स तो दैट इज लाइक के वो दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जी हेलो जी जी गॉट स्टार्ट एक और क्वेश्चन ऐसा आया था जो आप टीचर्स वैसे भी सोचते होंगे कि अब चैट जीपीटी है और बाकी आई टूल्स हैं सो so, uh, जो कॉपी वाली बात थी वो पहले इस तरह से समझ आ रही थी हमें कि अगर बच्चे वहां से अपना असाइनमेंट फिल करवाते हैं और सबमिट कर देते हैं तो टीचर्स को किस तरह से पता चलेगा कि Uh, किस बच्चे ने खुद से काम किया है किस बच्चे ने ए से हेल्प लेके लिया है और अपनी थॉट उसकी कितनी गई है तो इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं आप लोगों की अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हाउ आर यू ऑल या गुड थैंक यू तुबा आप कैसी हैं आई एम गुड टू मैम एज आई एम टीचिंग इन अ स्कूल ना सो राइट नाउ about this thing that uh, whenever the student is using like the bookish words or taking the help from the guides or either from the internet or ai sources uh, so we can mm-hmm. point out these things like we can know we know the ability of the students that how much they are capable enough to write about this particular paragraph or whatever so the topic which we have assigned them so if they are writing or if they are using such types of things so we get to know about them things like uh, because we can see that when you are using the googles or the guides or books whatsoever the sources so you are using the students are using the punctuations each and everything is up to the mark up to the level so teachers used to get this point easily that they are like 
because as a students they do not that much aware of each and everything because if they are aware of all of that stuff easily so how like why they used to come in the schools then so this is the basic thing we get this like and we can say that teachers are having that senses so they can point out these things very much easily and the words and vocabulary that is very much advanced they do not can simplify those words huh? they just use as it is which but whatever the things are written over there so they just immediate their words and that write that so we can get the points of these things easily okay yeah that's one take on it aur koi uh, add karna chahega is pe so kuch tools bhi aise available hain jo uh, आपके जो लॉन्गर असाइनमेंट्स हैं या जो थीसिस लेवल के सबमिशंस हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के प्रो, आ, की सबमिशंस होती हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये ये चार्ट जीपीटी से जनरेटेड तो नहीं है या किसी और एआई आई जनरेटेड तो नहीं है बेसिकली सो so, मतलब जैसे जैसे एआई टूल्स एडवांस हो रहे हैं उसी तरह उनको कैच करने वाले टूल्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर सो दैट इज एन वे टू लुक एट इट बट बॉटम लाइन ये है कि टीचर्स को आप स्किल होने की जरूरत है बिकॉज उनको ये अवेयरनेस होगी तो तभी वो इसको एड्रेस कर सकते हैं पूछना चाहूंगा कि जैसे चार्ट जीपीटी और दूसरे टूल्स हैं एआई के उससे जो वो रिजल्ट निकलता है उसको ना मैंने एक सर्च किया था कि चार्ट जीपीटी डिटेक्ट इसको डिटेक्ट किस तरह किया जाए टूल तो उसके उस पर भी टूल्स थे और उसमें मैंने जब डाला वो पैराग्राफ तो उसपे वो लोड हुआ थोड़ा सा उसपे लिखा हुआ कि 80 एटी फाइव परसेंट माइट बी मतलब उन्होंने कंफर्म नहीं बोला बट इट्स इट्स एट माइट बी क्रिएटेड फ्रॉम चार्ट जीपीटी तो आई नो अब सही है जी अच्छा उसमें मैंने ना दो सेंटेंसेस चेंज किए ना तो मैं उनकी परसेंटेज गिर गई मतलब खुद से ये उसी तरह है कि वो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वो प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स होते थे ना बिल्कुल अब वो एआई डिटेक्टर्स यूज हुआ करेंगे that was a big thing na when i was writing my thesis at that time like uh, it was a like big deal like that the work should not be plagiarized and we have to check side by side the plagiarism and for that purpose we rephrase it again and again again <laughs> yeah so this is interesting nay nee, this is i think all very interesting conversation or uh, i think ये जिस पॉइंट के साथ लिंक कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ एआई है यानी अभी तक आई थिंक अगर मैं जो ग्राफिकली बात करूं तो पाकिस्तान में लोगों का जनरल नॉलेज अबाउट एआई टूल्स बहुत लो है मतलब मे बी अगर कोई जीरो के करीब लेवल हो ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन तो हम शायद जीरो वन के दरमियान कहीं पर लाइक कर रहे होंगे शायद ठीक है जबकि लेवल टेन वुड प्रोबेबली बी दो फोक्स हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग दीज टूल्स क्रिएटिंग न्यू मॉडल्स क्रिएटिंग न्यू सर्विसेज जो कि यूज होती हैं टू एक्चुअली क्रिएट प्रोडक्ट्स जैसे हमने मल्टीपल देखी अभी तो स्पेक्ट्रम के दरमियान के अंदर ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है या अगर आपने किसी ए आई टूल को प्रॉपरली यूज नहीं किया आपने उसका एथिकल यूज नहीं किया सो देर इज लॉट ऑफ हार्म दैट कैन कम आउट ऑफ दीज टूल्स और उसमें एक्सपोजर हमारा काफी ज्यादा होगा बिकॉज लोग समझते नहीं है अभी अभी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो so, अगर मैं एक की टेक अवे लू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो लम्स की भी सारी समिट से हुई बाद में भी हम देख रहे हैं बिकॉज हम बेसिकली हम टेक्निकल लोग हैं ट्यूटरबीज की टीम जो है वी आर लाइक कंप्यूटर साइंस सेंट्रिक टीम है हमारी टेक्निकली वी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग वी वांट टू ट्राई आर बेस्ट एंड कम्युनिकेटेड टू दोज फोक्स हु आर कनेक्टेड विद अस वी वांट टू सपोर्ट यू कि आप अपने आप को जितनी जल्दी और जितना ज्यादा अपने आप को इनेबल कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी उतना ही बेहतर है I think Rubab, ab apna ye continue kar liye. Uske baad we can move towards this last some points. Just give basically their food for thought. 
yeah so uh, i think uh, i have pretty much covered all the points so last ye tha ki digital literacy or digital training then ai related tools ye sab good teacher training programs are needed aur bahut zyada needed hain because ek jo ye baat thi na ki bhai student ka bhi level ek classroom ke andar even those who are going to school unme bahut sare gaps the ya ek aur interesting baat ye thi aur aap sabko i'm sure you would be aware of it Even after 16 years of education, जो हमारे graduates undergrad करके निकल रहे हैं, there there are people जो कि पूरे पूरे programs run कर रहे हैं, जो उनके gaps को fill कर रहे हैं। मतलब किसी ने 12 years education school में की, फिर four years university में की, and उसके बाद उनको sometimes comprehension skills, sometimes communication skills, और इस तरह के gaps फिर भी fill करने पड़ रहे हैं, because somehow हमारे teachers भी उस level पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कि वो इतना इनेबल करके पहले स्कूल से वो बेसिक्स को सही करके निकालें फिर यूनिवर्सिटीज से सारे जो ब्रॉड बेस बना के निकालें जो हमारी यूथ है उसको तो इस वजह से सब बहुत ज्यादा ये नीड है एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट बट यू नो एनी अमाउंट ऑफ वर्क इज नॉट इनफ हम सबको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये करना पड़ेगा so that was also yeah, I mean, a key take aur iska maths yes we can do the rough maths here because 20 million se zyada maybe 26 million utna out of school bachcha hai right aur pakistan ka jab aap uh, population increase ka rate dekh rahe hain to that's a very big number uh, bilal ko shayad yaad ho maybe he can look it up and tell us so that's a very big number to aap imagine kare ke children who actually need to be taught वो बढ़ता जा रहा है सेट बढ़ता जा रहा है राइट और टीचर्स जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली होगी जरूर ली होगी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा बट जो नीड ऑफ दी आवर है वो ये है कि जी आप अपस्किल करें वक्त के साथ चलें बिकॉज अगर बच्चे को ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है ही विल आउट स्मार्ट द टीचर तो वो जो बैलेंस है रिस्पेक्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है फिर ठीक है तो इस पूरे फिनोमिना को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो यू विल रियलाइज के हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी सारे टीचर्स जो है वो ट्रेन नहीं थे दे वर ट्रेन लेकिन वो ट्रेनिंग अब थोड़ी थोड़ी ऑप्सुलेट होती जा रही है उन्हें नए टूल सीखने की जरूरत है नए तरीके सीखने की जरूरत है जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम से उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी के साथ हमने मिक्सिंग करनी होती है उस चीज की जरूरत है जैसे आप इन पर्सन ट्रेनिंग के अंदर शायद कोई एक टेक्निक होगी लेसन प्लानिंग की जिसमें आपने एक सर्टेन बैलेंस रखा होगा कि अच्छा टीचर ने कितनी एक्टिविटीज करनी है बच्चों ने कितनी करनी है और टेस्ट कैसे होना है लेकिन अब लेसन प्लान का स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत आ गई है ना तो ये वहां यहाँ जहाँ फ्रेमवर्क आ रहे हैं यहाँ पे वी आर वी थिंक वेरी स्ट्रॉन्गली इन दैट्स वट एवरीबडी ओवर देयर वॉज ऑल्सो मैं पूरा इको सिस्टम जो है लेट मी एक्चुअली चेंज द स्लाइड अगर आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दें प्रेजेंटर मैम, आई एम सॉरी मैंने वो नहीं नहीं दैट्स ओके आप इसको सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दें अगर वो ओके मैम अच्छा सो ये स्टैट्स है ना ठीक है ट्वेंटी फाइव मिलियन प्लस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है एंड वी हैव टू मिलियन के करीब टीचर्स हैं हमारे पास दिस इज नॉट इनफ ठीक है सो दैट्स द रैशनल दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द नीड के अच्छा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्यों जरूरी है अच्छा अगर आप आगे चले बिलाल टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी राउट और शुड वी एक्चुअली शॉर्ट इन देयर लर्निंग पाथ है इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है बट लॉर्ड ऑफ पीपल ओवर देयर दे फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली कि अच्छा अगर कुछ लोग स्किल्स की तरफ शॉर्टर राउट पे भी चले जाते हैं तो इवन दैट्स वेरी डिजायरेबल तो नई तरह के प्रोग्राम्स जो कि बच्चों को स्किल पे एनेबल करते हो बिकॉज वी गेट लॉर्ड ऑफ फोक्स हु कॉन्टेक्ट ट्यूटर बीज के अच्छा भी दे वॉन्ट टू अर्न समथिंग बाई टीचिंग मे बी देर शॉर्ट ऑन आइडियाज के कौन सी स्किल वो डिवेलप कर सकते हैं जिससे शायद अर्न उससे भी कर लें तो इफ समन हैज अ पैशन टू टीच उन्हें टीच ही करना चाहिए और अगर किसी का जहन ज्यादा चलता है लेट से लेट से किसी इंजीनियरिंग साइड के ऊपर या किसी मैकेनिकल साइड के ऊपर तो मे बी दे शुड डू अ शॉर्ट कोर्स कपल डिप्लोमास कुछ ट्रेनिंग लें और हैंड्स ऑन काम करें 
बिकॉज जितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की एवरी सिंगल हाउस होल्ड इज गोइंग टू नीड दीज सर्विस प्लम्बिंग की हो गई इलेक्ट्रिशियन की हो गई कार मैकेनिक्स हो गए रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई पेंट्स हो गए व्हाट एंड व्हाट नॉट ये सर्विसेज तो हर हाउस होल्ड को चाहिए होंगे और नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्योंकि बढ़ रहे हैं तो इसलिए इनका स्कोप डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कोई कॉमेंट्स इसके ऊपर मैम मिस बीनिश भी है यहाँ मिस बीनिश अगर आप आए आप मिस बीनिश आई थिंक दुबई में रहती है जी जी मैं यही में रहती हूँ ये जो बात है टीचर पेरेंट्स स्टूडेंट्स टुगेदर सिस्टम में इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो हैं जैसे हम कहते हैं ना जैसे मिस रुबाम ने बात की कि हम कैसे अपने कल्चर को लेके आ सकते हैं मिस आयशा आपने भी बात की तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में एक तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं असाइनमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं जिसमें पेरेंट्स को बैठना पड़ता है सोचना पड़ता है बच्चों के साथ मिलकर काम करना होता है दूसरा रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारी अगर मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ और मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने इन्हीं के बच्चों की एज के बाकी बच्चों को तो मुझे ये चीज बहुत वहाँ मिस लगती है कि यहाँ पे इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया है कि हर सब्जेक्ट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स uh, होंगे तो उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन होंगी उसमें वर्ड्स ऐसे यूज किए होंगे यू में ये ट्रेड हो रही है या कुछ भी बट वर्ड प्रॉब्लम है उसमें वो वोकेबलरी कल्चर कल्चर वोकेबलरी यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को ऐसे डिफाइन yeah. करेंगे इवन साइंस में वो uh, इस चीज को लेके आ रहे हैं इंग्लिश तक में उन्होंने पैराग्राफ uh, राइटिंग कराएंगे तो कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं बट पाकिस्तान exactly. में ये चीज मुझे नहीं देखने को मिलती तो प्लस पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है इतना yeah. ज्यादा नहीं yeah. जब तक वो पेरेंट्स खुद पैशनेट नहीं है ना अपने बच्चों को <laughs> करने में तब तक बच्चों नहीं है वो नहीं है ट्रेडिशनली अपने आप को इस पूरी चीज से थोड़ा सा दूर रखा दे डिड नॉट रिमेन करेंट जो होम मेकर्स थी मदर्स थी दे थॉट के जी अच्छा इट इज मे बी समी एल्स इज जॉब टू डिसाइड के बच्चे का करियर क्या होना है बच्चे जो थे उन्होंने डिसीजन मेकिंग सीखी नहीं सो दे आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन इफ दे वॉन्ट टू यू नो स्टडी दिस और डू दैट सो लॉर्ड ऑफ टाइम चिल्ड्रेन आर कंफ्यूज दे आस्क आस के अच्छा वी जस्ट नो दैट वी वॉन्ट टू अर्न यू टेल एस वॉट डिग्री टू डू so that's not the right way of thinking so we have we need a framework whereby you know parents they sh- little by little they can start to educate themselves and they should not think acha you know isse kya fayda hoga because basic math skills basic language skills mein they allow you to understand what is going on in the world aajkal bahut podcasts hain urdu mein bhi aate hain english mein bhi aate hain aap wo sunye to aista aista with some investment फाइव मिनट्स की टेन मिनट्स की डेली बेसिस के ऊपर आप सीखेंगे यू विल गेट द हैंग ऑफ थिंग्स और ये चीजें तो बच्चों को आप वैसे ही डेली लाइफ में इंग्रेन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यू नो इफ दे आर डूइंग परसेंटेजेस इन स्कूल तो ये सारा वक्त अप्लाई हो रहा था अच्छा इतने परसेंट डिस्काउंट का क्या मतलब है इस पैकेज साइज के ऊपर इतने परसेंट डिस्काउंट का क्या मतलब है यू सी तो प्राइस पर यूनिट कितनी निकल रही है स्मॉल पैक खरीदोगे फिर क्या निकलेगी पर एम एल प्राइस बाय द लार्ज पैक फिर क्या निकलेगी तो दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिफोर वी लीव आई थिंक मेरे पास एक और चीज थी आपके साथ शेयर करने के लिए सो अमंग अदर टॉक्स दैट वर गोइंग ऑन एक मैंने आपसे जिक्र किया इदारा तालीम आगाही का यू नो देर इनिशियटिव और उनकी टॉक्स सारी जो थी दैट वॉज अराउंड इंडिजिनस कॉन्टेंट कि आप अपने कल्चर को अपनी स्टोरीज को अपनी जो हमारी एक ट्रेडिशनल विजडम है उर्दू के कितने मुहावरे हैं जो कि बहुत विजडम अपने अंदर रखे हुए हैं वी शुड नॉट गिव दो वी शुड नॉट फोगेट दो वी शुड नॉट काइंड ऑफ इग्नोर दो ठीक है तो ये वाले जो लम्स के दो इनिशिएटिव थे ये मुझे बहुत जाती तौर पे इंटरेस्टिंग लगे कि दे हैव दे हैव डिजिटल आर्काइव्स नाउ स्टूडेंट्स ने एक्चुअल uh, कंटेंट लेके और उसके ऊपर उसको सारे को कुलेट किया हुआ है मैं इसको स्क्रीन शेयर के ऊपर क्विकली दो मिनट में आपको दिखाती हूँ 
मैंने एक्चुअली अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर की है ताकि मैं आपको ये दिखा सकू कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ यस अच्छा तो बेसिकली ये अगर आप जाएंगे ना लम्स डॉट ई डी यू डॉट पी के तो ये इनकी डिजिटल आर्काइव पे आप सर्च करेंगे ऑलमोस्ट लाइकली लैंड ऑन दिस पेज ठीक है लम्स डिजिटल आर्काइव और इसमें नीचे दीज टू लिंक्स आर गिवन कि यू कैन एक्सप्लोर दी आर्काइव हियर एंड यू कैन एक्सेस वॉकिंग इन दिटी प्रोजेक्ट हियर तो आर्काइव में से मैंने एक जो थी वेमेन इन पब्लिक सर्विस इन पाकिस्तान ऑलरेडी ओपन अप करके रखी हुई है आपके लिए दिस इज द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ कुछ आर्काइव है जिसमें रियल न्यूज आर्टिकल्स भी आपको मिलते हैं यानी अगर मैं इस पे दिखाऊ partition testimonies these are real stories real pictures what happened at the time of partition kuch areas ke upar bahut zyada uh, human lives ka loss hua kuch areas ke andar itna nahi hua so if all of that data is collated so it's actually very valuable information ke un logon ke kya beliefs the kya education thi kya background thi why did that happen so it's actually useful research punjabi ke literary journals कुछ रिलीजियस स्टफ है कुछ ईस्ट uh, पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन है सो यू कैन एक्सप्लोर दिस इफ यू लाइक अदर थिंग्स जो दूसरा मैंने आपको दिखाना था दिस इज द इतारा है तालीम आगाही ये इनका यू आर एल है आई टी ए सी ई सी डॉट ओ आर जी और इन्होंने लिटरेसी के लिए वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कुछ नहीं यूज करती है आई ओपन अप द गवर्नमेंट वेबसाइट इज वेल देर इज नो स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटर्मिन के अच्छा हु इज लिटरेट एंड हु इज नॉट ए लिटरेट क्लास फाइव जिन्होंने की होती है एक यू आर एल पे लिखा हुआ था दे आर कंसिडर्ड अलबत्ता दिस गाइड इज गुड दिस इज अ स्ट्रक्चर टेस्ट दैट अलाउज यू टू डिटर्मिन के किस बच्चे का क्या लेवल है सो दे हैव एन इंग्लिश कॉम्पिटेंसी एट असेसमेंट दे हैव वन फॉर मैथ्स एंड एन अदर वन फॉर उर्दू एज वेल and this is very well structured up actually iski yani alphabet recognition words recognition sentence pad sakte hain ya paragraph pad sakte hain to ye is tarah se bahut nicely structured hai they have their grading scheme here as well uh last point humne uh, august this year let me show it to you so basically humne august september october se अपनी जो ट्यूटर बीज अकेडमी वाली एक कैटेगरी थी ब्लॉग्स के ऊपर यू स्टार्टेड डेवलपिंग कंटेंट फॉर आर ओन टीचर्स और दैट मींस इज दिस इज कंटेम्प्रेरी कंटेंट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या रिपोर्ट बिल्डिंग के ऊपर एक दफा हमने एक सेशन किया था सो इन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज यू विल सी अ स्ट्रक्चर सच एज दिस वन लेसन प्लानिंग पे यहाँ पे दो आपको मिलेंगे एक के ऊपर इंट्रोडक्शन टू द हाई लेवल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है दूसरा इज अ मोर डिटेल व्यू एंड अ मोर प्रेगमेटिक व्यू के अच्छा आप कैसे कर सकते हैं यू नो हाउ कैन यू एक्चुअली प्रिपेयर अ लेसन प्लान तो व्हेन यू गेट टाइम डू विजिट दीज ब्लॉग्स यूज देम के डब्ल्यू एल चार्ट की बात हो रही थी सो नोज वॉन्ट्स टू नो एंड हैज लर्न ठीक है इसके अंदर आपको बहुत यूजफुल स्ट्रेटजीज मिलती हैं स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि आप अपनी लर्निंग के अंदर सारे नहीं अप्लाई होंगे बट यूज वन और टू दैट यू थिंक अ वेरी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट दैट यू आर टीचिंग एनालिसिस मेटाफर्स बाजूकात लैंग्वेजेस के अंदर बहुत यूजफुल होते हैं एंड दे वुड बी सम स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी ओवरऑल इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे ओवरऑल लर्निंग को बढ़ाएंगे इंट्रेंसिक मोटिवेशन आपने कैसे इंट्रोड्यूस करनी है तो विद दिस आई थिंक आई जस्ट सेंड माई स्क्रीन शेयर एंड ओवर टू बिलाल फॉर रिव्यूज and for any questions that you may have firam wrap up kare its time up uh yes ma'am uh, miss asia khawer has been uh, trying to join the session and in the end she has joined after an hour of struggle oh okay is she here assalamu alaikum wa yes. alaikum assalam ji how are you फाइन अलहमदुल्ला मैंने सुना कि यहां पे तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है और मैं मेरे से मिस हो गया चलें जी रिकॉर्डिंग के लिए वेट करेंगे और मुझे yes, sure. के बहुत अच्छा हुआ होगा सेशन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस किसी और के क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए अदरवाइज आई थिंक बिलाल कैन गो हेड एंड गाइड यस मैम सो आई हैव थैंक यू मैम 
so it will take just few seconds uh, i have actually shared this link of trustpilot.com uh, uh, in the public chat as well as in the whatsapp group so when you will click on it you will come to this screen and here you can give your feedback or uh, a review to tourbees.net and you will need to sign up sign uh, sign up on this uh, website i've already signed in so that is why uh, you can see my name here so it, this is the link to uh, give a review so i'm going to click first i will give rating the uh, of my recent experience then i will share my experience here in so this bilal are you not going to rate yourself five stars uh ma'am i <laughs> it's a good question <laughs> i'm just trying to be very neutral when i'm sharing this <laughs> so <laughs> no i would always give myself a five star of course but i do not want uh, the people to think that yes he is from pure view so that is why he's giving five stars so that is why i i wanted uh, this experience to be realistic for the people so okay. yeah so i'm going to give five stars now so i'm going to scroll down so this is uh, the blog where you will uh, share your experience and you will give a title to your experience and the date of experience and this is the button to submit a review and it's a very easy uh, easy steps to give uh, feedback uh, if you uh, if you find anything that we can uh, make it better so please do uh, give us feedback we have uh improve a lot uh with these feedbacks feedbacks on trust pilot so i've shared the link in the public chat or and in the whatsapp group as well so please do give us feedback so ma'am thank you so much thank you everyone thank you everyone take care hello fez thank you hello fez thank you hello fez